வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷனில் மெத்தட் ஃபோரில் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் சால்வ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஈக்வல் டூ எயிட் எக்ஸ் இன்ட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் சொல்யூஷன் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற இக்வேஷனை கிவன் இக்வேஷன் போட்டு எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆக்சிலர் இக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்சிலர் இக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி இடத்துல எம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எம் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல த்ரீ இந்த இடத்துல ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னு மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ ஒன் ஆட் பண்ணால் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இக்வேஷன் எப்படி எழுதலாம் எம் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டூ ஜீரோன்னு எழுதலாம் இதில் இருந்து நமக்கு ரூட்ஸ் வந்து எம் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியலாகவும் டிஸ்டிங்டாகவும் இருக்கிறதுனால காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு இ பவர் எம் டூ எக்ஸ்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா ஆர் ஃபோர் சிஎஃப் இஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம பர்டிகுலர் இன்டர்கல் எழுதணும் பிஏ ஈக்வல் டு ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எயிட் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டூ டேர்ம்ஸ்க்கு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எயிட் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்க்கு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது பிஐ ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த பிஐ டூன்னு எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ பிஐ ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எயிட் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் அல்சிப்ளிக் ஃபங்க்ஷனும் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம ப்ரொசீஜர் என்ன இ பவர் எக்ஸ் கொஃபிஷியன்ட்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து d இஸ் ஈக்வல் டு டி ப்ளஸ் ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இங்கே இ பவர் எக்ஸ் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் ஒரு கொஃபிஷன் ஒன் இல்லைங்களா ஸோ டி எடுத்துல டி ப்ளஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்து எழுதணும் ஓகேங்களா ஏ டூ கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா அதனால அதையும் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல எழுதிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஏ டூ இ பவர் எக்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல எழுதிக்கிறோம் இன்டு ஒன் பை டி எடுத்துல டி ப்ளஸ் ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க போறோம் ஸோ ஒன் பை டி ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ டி எடுத்துல டி ப்ளஸ் ஒன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு இங்கே பேலன்ஸ் வந்து எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் எயிட் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் அப்ளை நம்ம எழுதுகிறோம் இங்கே ஒன் பை டி ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் உள்ளமல் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எயிட் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ஒன் பை டினாமினேட்டரில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் டூ டி ப்ளஸ் ஃபோர் டி வந்து சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட்டின் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இன்டூ எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எயிட் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் இங்கே வந்து நமக்கு அல்சிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த டினாமினேட்டரை வந்து நம்ம ஒன் ப்ளஸ் டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இல்லைன்னா ஒன் மைனஸ் டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்மில் நம்ம எழுதணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இந்த டினாமினேட்டரில் எயிட்டை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ எயிட்டை காமனாக வெளுத்தால் இங்கே வந்து ஒன் வரும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி டிவைட் பை எயிட்டின் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை எயிட்டின் எழுதிக்கிறோம் இன்டூ எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த எயிட் எயிட் வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இ பவர் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இங்கே ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை எயிட் வந்து நியூமரட்டல் எழுதணும் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை எயிட் த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இன்டூ எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் டி
ஸோ எக்ஸை ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன்றுன்னு வரும் அது செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த டேர்ம் நமக்கு வராது அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம எழுதலை ஓகேங்களா பி ஐ ஒன் ஈக்வல் டூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் இங்கே சிக்ஸ் பை எயிட் வந்து நம்ம டூ டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா நியூமரேட்டரில் த்ரீ வரும் டினாமினேட்டரில் ஃபோர் வரும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதான் நமக்கு பி ஐ ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம பி ஐ டூ கண்டுபிடிக்கணும் பி ஐ டூ எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஸோ நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இன்டூ ஒன் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒன்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே இ பவரில் எக்ஸ்ரே கிஃபிஷியன்ஸில் ஜீரோ இருக்குது ஸோ டி எழுத்தில் ஜீரோ நம்பர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஒன் டிவைடட் பை இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்து த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்டூ மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ த்ரீயும் மைனஸ் சிக்ஸும் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதான் பி ஐ டூ ஓகேங்களா இட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ அடுத்து வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எழுதணும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி எஃப் ப்ளஸ் பி ஐ ஒன் ப்ளஸ் பி ஐ டூ சி எஃப் பாருங்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டூ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி ஐ ஒன் பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி ஐ டூ பாருங்கள் மைனஸ் டூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் வந்து எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் இதை நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நான் போட்ட வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணால் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்